na wizara. Lakini zao jingine kama kahawa. <coughs> zao kama kahawa ni zao ambalo ni zao la kimkakati. Ni for export. Kwa sasa hivi tunachokifanya ni kwamba tume encourage vyama vyetu vya ushirika kufanya direct market. Kufanya direct direct market. Waweze kuuza moja kwa moja uh, kwa, kwa, kwa nchi kama Ujerumani, wanauza moja kwa moja Swiss, wanauza wanaongea na makampuni kama Strabag na makampuni mengine. Hawa wanawapelekea moja kwa moja. Lakini sisi tumefanya nini ili mkulima asi, asipate shida? Tumeilink uh, Tanzania Agricultural Development Bank na 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 vyama vyetu vya ushirika. Wanawapa mkopo katika interest ya 9%. Vyama vya ushirika vinanunua kahawa moja kwa moja kutoka kwa wakulima. Tumeanza na KDCU na KCU. Wakishanunua moja kwa moja wanauza moja kwa moja nje. Lakini tumechukua hatua gani? Tanzania ndiye nchi pekee Afrika Mashariki ina viwanda viwili vya instant coffee. Kimoja ni kiwanda cha ushirika. Kinaitwa Tanika, kilijengwa na Mwalimu Nyerere mwaka 1966. Kwa tumefanya nini kama wizara? Cha kwanza tunataka kuhakikisha production ya viwanda vyetu viwili vya kahawa inafika at the optimal level. Yapo mambo yanayohitaji maamuzi katika level ya sera, yapo mambo yanayohitaji uh, maamuzi katika level ya, se, ya sera za kikodi na sisi upande wa Wizara ya Kilimo. Ya kwetu upande wa Wizara ya Kilimo tunafanyia kazi na wenzetu wa Wizara ya Fedha wanafanyia kazi. Nia yetu kiwanda cha Amir kilichoko Kagera na kiwanda kilichoko uh, cha Tanika kilichoko Kagera nacho kiweze kuzalisha at the optimal level. Kiwanda cha Tanika kinahitaji only tani 3000. TDB sasa hivi wanafanya feasibility study wakishirikiana na Tanika kwa ajili ya expansion program ya hicho kiwanda ili angalau kiweze ku process 15000 tons ndio malengo yetu kama wizara wameshaanza hiyo study uh, kiwanda kile kilikuwa hakipati raw material tumevitaka vyama vya ushirika kupeleka raw material pale lakini hatua nyingine ambayo tutaifanya katika level ya policy level sisi tuna import uh, kahawa sana kwa lazima tu control hizi importation na si muda mrefu tutakuja na kitu kinaitwa quota system kwenye swala la importation ya mazao ya vitu vyote vinavyozalishwa ndani ya nchi. Mfano kampuni ya TBL nataka nitolee mfano. Kampuni kama ya TBL itakapohitaji kuagiza kutoka nje mchuzi wa wa zabibu labda kwa ajili ya wine. Ni lazima tujue zabibu zinazozalishwa Dodoma ni kwa kiwango gani wameingia mkataba wa kuabsorb zabibu zetu zote za ndani. Kiwanda kama TBL kinapotaka kuimport shairi. Tutakipa ruhusa ya kuimport shairi pale ambapo tutakapojiridhisha kwamba shairi yote uh, iliyozalishwa na wakulima wa ndani wameiabsorb. Ndio tutatoa go ahead ya kuimport. Kwa hiyo lazima tutakuja na quota system ya approval ya importation ya vitu ambavyo vinazalishwa ndani ya nchi. Kama vina gharama kubwa tutajadiliana ni namna gani tutavifanya kuwa competitive ili viwanda viendelee kufanya kazi lakini at the same time producer na ni farmers wetu waweze kuvilisha viwanda. Leo tulikuwa na kiwanda cha 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 kutengeneza shairi pale Kilimanjaro ambacho kilikuwa chini ya TBL. TBL amekifunga kwa sababu mbalimbali ambazo alizozisema ambazo sisi upande wa serikali bado hatujaona kama ni sababu za msingi. Kwa hiyo we are in discussion with them lazima wakifungue kile kiwanda. Yaani wana option mbili kukifungua kile kiwanda ili wakulima wa shairi waendelee ku, ku, kuuza shairi kwao ama wakikontract hicho kiwanda kwa mtu mwingine huyo mtu aweze kukiendesha na wakulima waweze kuzalisha shairi moja kwa moja hatutoa ruhusu waendelee kuimport shairi ndani ya nchi wakati sisi kama 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 nchi wakulima wetu wa, uza, wa, wa kuzalisha shairi wanakosa wanakosa soko kwa hiyo tuta develop a quota system imo ndani ya mipango yetu kama wizara ku make sure kwamba next financial year tunaanzisha a quota system on importation ya raw material kwa ajili ya viwanda ambavyo vinatafuna mazao yanayotoka yanayotoka kwa wakulima. Yeah. Kwa hizi ni hatua ambazo tunazichukua kama wizara. Yeah. Kuna madeni yanayotokana na sababu kama tatu. Kuna madeni yanatokana na mfumo tu wa malipo. Mfano Mkulima kauza ufuta kwenye mnada. Mfanyabiashara 
labda ni waeleweshe aggregation system kwenye mazao kama pamba ufuta korosho mkulima anapeleka shamba la, zao lake kwenye chama cha msingi akifika kwenye chama cha msingi pale kwenye chama cha msingi anapewa stakabadhi kwamba wewe Huseni umeleta kilo elfu moja ambazo either ni grade A au grade B sawa so, zinahifadhiwa chama cha msingi kinabeba zile kama ni pamba kama ni korosho kinazipeleka kwenye chama kikuu cha ushirika kwenye gala kuu la chama kikuu ambako ndiko mnada utaenda kufanyika kule ataenda na listi kwamba ameleta Huseni John Jumanne nani 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 sasa nini inachotokea wale viongozi wa pale katika levo ya Amkos mimi Huseni nileta kilo elfu moja naweza nikaandikiwa kilo mia tano. Sijui tumeelewa eh? Zile fedha au naweza likawekwa jina la mtu ambaye sio alieleta. Lakini receipt number na details ni za zile za kwako kwa sababu anakata kwenye kitabu. Receipt inaonekana ni ile ile lakini jina lilioenda kwenye document lilioenda kwenye cha, kwenye gala kuu sio sio jina la mkulima kinachotokea atakapolipwa analipwa mtu mwingine that is one way sasa namna hii inajengwa taswira kwamba o oh, wakulima anadai ndio bwana mmeona sasa hivi na namshukuru sana brigadia uh, general uh, takukuru amefanya kazi kubwa sana kwenye ufuta amefanya kazi kubwa sana kwenye korosho na hivi karibuni tunampelekea taarifa ya kwenye pamba na sisi kama wizara we are determinant kuwafunga watu wote watakaokula hela za wakulima. Yaani hii ni, ni kitu ambacho hatutoweza kucheka nacho hata siku moja. Jingine ambalo mkulima anaibiwa anaibiwa kwenye pricing. Si umepewa receipt bwana inasema wewe ni grade A. Lakini siku ya kulipo unaambiwa e bwana e, unajua tulivofikisha kule gala kuu katika zile kilo elfu moja Kilo mia tatu zilikuwa ndio grade A, kilo mia saba ni grade B. Lakini receipt alionayo inamuonyesha kwamba hii ni grade A. Kuna hiyo tatizo. Ipo exceptional case ya wakulima wa korosho mwaka juu zile korosho ile nuliona serikali. Kuna madeni yalibaki na sasa hivi nadhani tumepeleka kama 10 billion kwenda kumalizia yale madeni. Na, na ni vizuri Watanzania wakaelewa kwa nini kumetokea ucheleweshaji kumetokea ucheleweshaji brother nataka nikuambie na mimi nashangaa kuna watanzania wana roho ngumu sana yani kuna mtu anaweza akapiga dili leo wakati wa magufuli ana roho ngumu kweli kweli huyu mtu kweli mimi nasema ukweli kabisa kwa sababu serikali imechukua zile korosho on the way wamebadilisha majina wamebadilisha majina nyinyi mnajua mmeshamaliza kuwalipa wakulima labda wa wilaya ya Tandaimba wote mnakuja ku realize kuna wakulima hawajalipwa going back kuanza kutazama mnajikuta kwamba mnakuta kuna watu hewa waliolipwa na wengi tumewakamata na kurudisha fedha na kuendelea kuwalipa kuwalipa wakulima kwa ilibidi tuchukue muda mrefu kuweza kuji kufanya assessment. Kwa nini tunafanya ili haya matatizo yasitokee kuanzia msimu huu kwenda mbele? Moja tumepaffect system ya payment. Ukiangalia korosho tuliouza mwaka jana kwa mfumo wa transparency ambayo ilileta mgogoro mkubwa sana. Wakati si wizara ya kilimo tunasema na mimi katika hili namshukuru kwa dhati Rais Magufuli. It's not politics, nasema ukweli. Kwamba kama Rais Magufuli asingesimama imara kwenye mfumo wa uwazi kwenye minada ya korosho msimu uliopita, leo tungekuwa na matatizo mapya msimu uliopita tulivyosema kwamba korosho itauzwa kwenye mnada wa wazi hapo wote sisi ni wanunuzi tunadumbukiza bidi yetu inafunguliwa ikishafunguliwa ndani ya siku kumi. kati ya siku saba mpaka kumi, mkulima wa amepata fedha yake na hatuendi mnada wa mbele kama hii payment ya, pa, ya mnada wa kwanza haijafanya nini haijafanyika tumesimamia namna hiyo kumetokea matatizo kwenye msimu huu matatizo yaliyojitokeza kwenye msimu uliopita ni tatizo moja tu kwamba kuna wakulima ambao wamepata hasara hasa wa, mk- wa wilaya ya Mkuranga ambao walipata hasara kwa sababu ya mvua kuwa nyingi sana korosho yao ikaharibika ile haikwenda mnadani lakini wapo wakulima ambao walichelewa vile vile kuuza korosho maeneo ya Liwale ambayo korosho yao imekuja kuuzwa January February 
uh, match hawa na wenyewe wamekutana na matatizo lakini ni hizi two issues tu ndio zimetokea kwenye msimu uliopita lakini tuli perfect payment system tunaenda kwenye msimu wa ufuta sasa hivi nimewaagiza mrajisi mimi mwenyewe na nimemwambia mrajisi kukitokea wizi wa wote responsible person wa kwanza ni mrajisi wa mkoa responsible person wa kwanza ni mwenyekiti na meneja wa chama kikuu cha ushirika sisi hatutaenda kuangaika na amcos na lazima mkulima alipwe wakati tunatafuta hizi fedha zilizo 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 potea tuna perfect kwa kufanya nini tumeongea na NMB na CRDB tumesema kwamba naomba muwafungulia akaunti bure wa kulima wamekubali sasa hivi kuna zoezi linaendelea la ufunguaji wa akaunti katika ngazi mbalimbali kwa wakulima free of charge lakini sasa hivi tumeanza negotiation na NMB CRDB na wengine na Tanzania Postal Bank na mna ya kupunguza gharama za 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 withdraw na gharama zingine za bank charges kwa ajili ya segment ya kilimo tu hii jambo ambalo tunaendelea kujadiliana nalo ili kuongeza financial inclusion kwa hiyo hili ni eneo ambalo tunali perfect ili kuondoa matatizo ya ya ya, ya wakulima lakini mimi nataka niwahakikishie wakulima wapamba shida walioipata mwaka jana mwaka huu hawatoipata cha kwanza tumeangalia kwa sababu ya matatizo ya covid katika hali ya kawaida tungetakiwa tufungue msimu mwezi Mei. Lakini tumeamua kutokuufungua mwezi Mei, msimu wa zao la pamba. Tunaupeleka tutaufungua mwezi Julai. Pamba itaanza kuuzwa kuanzia mwezi Julai. Tunaangalia trend ya price ya dunia sasa hivi ili kuona ni namna gani ni wakati gani bei ya pamba inapanda na wakati gani bei ya pamba inashuka. Sisi wenyewe kama wizara kila siku tumejitengenezea mfumo wa kuangalia trend ya price za mazao ya yanayokuwa yanayo exported duniani ili tuone ni nitaka niwaonyeshe ili tuone wakulima wasiweze kukumbwa na tatizo na reason tumeona pamba imeshuka kwenye soko la dunia lakini tunaamini kama julai bei ya pamba itakuwa itakuwa katika hali hali nzuri tu na ndio maana tumeamua kusogeza msimu kwenda uh, kwenda mbele Uh, kwa hiyo the only way ambayo tunayofanya sasa hivi ni kuperfect tu ilo eneo la nani la, la malipo yeah. sisi kama sere, kama kama nchi tunaagiza ndani ndani tunaagiza kwa mwaka kati ya metric tons laki nane mpaka laki tisa za za zangano na tunatumia fedha karibu trilioni moja kwa mwaka kuagiza ngano kutoka nje lakini si kwamba hatuna uwezo wa kuzalisha ngano ndani ya nchi. Sasa hivi tunazalisha ngano kiwango kidogo sana kama tani laki 1067 namna hii ndio tunachokizalisha. Kwa hiyo kama wizara tumechukua hatua gani? Cha kwanza na hapa sisi kama serikali na kama wizara tunachokifanya ni ni kuparticipate na private sector. Kwa sababu private sector is a key aspect kwenye swala la kilimo. Kwa sababu kilimo ni private 100%. Kwa hiyo sisi tumewaomba wenzetu wa private sector kufanya nao kazi. Taasisi yetu ya Tari Uyole wamefanya research tumekuwa na varieties kama tano za ngano. Na tukao tukijua kwamba ngano haihitaji maji mengi. Kwa hiyo pale mkulima anapovuna mpunga kama wakati wa unyevu unyevu kama saizi, ana uwezo wa kuipanda ngano. Kwa hiyo tumefanya hivi tumeanza pilot project sasa hivi mbarali tunashirikiana na wenzetu wa Mbarali wakapunga rice kwenye eneo field zao zile za mpunga tumechukua ekaris hekta 60 ambazo tuna vitalu vinne vya hekta 15 15 tunapanda ngano baada ya pilot hii kukamilika tuta roll out uzalishaji wa ngano ndani ya nchi na importation ya ngano itakuwa by quota kwamba kama tunazalisha ngano tani laki mbili, mahitaji yetu ni tani laki nane, tutaruhusu importation ya tani laki sita. Hivi ndivyo tutakavyofanya ku grow sekta ya kilimo ndani. Kwa nini tunataka tufanye namna hii? First of all tunajua kwamba kwa sababu ya technological advancement, kwa sababu ya mambo mengi yanayoendelea huko nje na wenzetu saa nyingine wanaweza wakazalisha mazao mengi wakaamua kudump kwenye kwenye masoko yetu. 
kwa sisi ili tumprotect mkulima wa ndani our costs are very high kwa hiyo tutafuta njia ya kupunguza gharama za uzalishaji tukishapunguza gharama za uzalishaji kwenye inputs kwa maana ya kama ni tractors kama ni mbolea kama ni nini hivi huduma zote hizi tutakuwa tunaendelea kupunguza gharama zake gradually na key question ya kujiuliza unapoimport metric ton moja ya ngano kutoka nje how much is the cost na sisi ukinunua metric ton moja ndani how much is the cost kwa hivyo vyote hivi tutaviangalia katika katika hii decision kwa hiyo zao jingine ambalo tunataka kuliwekea focus Mwenyezi Mungu akijalia ni zao la ngano kwa sababu tunatumia fedha nyingi sana za kigeni kuagiza ngano na wakati sisi ndani ya nchi tuna uwezo wa kuzalisha tumeanza pilot pale nani kapunga tumeanza pilot ya hekta 60 baada ya kuzijaribia hizi variety zote tano tukiona zimefanikiwa zimeresist magonjwa zimeresist ukame zimeresist yale ambayo tunaona kwamba ni matatizo then mbegu zile tutazifanyia multiplication ili wakulima wengi waweze kuzalisha ngano na tutakana na private sector ku develop contract farming kwenye ngano ili kupunguza 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 importation jambo jingine ambalo ni muhimu sana la kufanya ambalo sisi kama wizara tunafanya ni kama mambo yafuatayo moja sekta ya kilimo mara nyingi kumekuwa kuna mjadala mkubwa sana wa budget ya sekta ya kilimo it is true kwamba budget ya sekta ya kilimo inaonekana ni ndogo lakini nataka ni wapeni tu mfano takwimu chache katika kipindi cha miaka minne mitano minne development partners sisi tunao DPs wa agriculture tunawaita wako tisa development partners wamepele, wameingiza fedha kwenye sekta ya kilimo trilioni 3.3 trilioni 3.3 kila mwaka ni wastani wa bilioni 800. Sasa hizi fedha zimeenda wapi? Moja kwenye matumizi endelevu ya maji na ardhi kwa ajili ya irrigation. Zimeenda kama bilioni 444 jumla. Maana yake kwa kipindi cha kila mwaka ni close to bilioni 111 inaenda. Aa, kuongeza tija na faida katika uzalishaji kwenye value addition kwa hiyo kuongeza tija na uzalishaji imeenda bilioni 645 kuimarisha biashara na kuongeza thamani ya mazao ya kilimo imeenda trilioni 1.08 fedha inayoenda huko kuweka mazingira wezeshi uratibu ufuatiliaji na tathmini trilioni 1.15 sijui umenielewa lakini kwa hiyo out of 3 trillion close to 50% ya hii hela. Not karibu trilioni mbili haijamgusa mkulima. Katika hii trilioni tatu haijamgusa mkulima. Sasa ni kwa nini na tunakuwa na hali hii? Kwa sababu fedha nyingi za development partners zinakuwa zinaletwa not demand driven. Wataalamu watakao watatengeneza mradi na nini na nini unakuta ni seminar maelekezo kwenda kutoa elimu ya kuongeza value addition na nini fedha zinaenda huko. Kwa hiyo nini tunachukua hatua gani? Mimi mwenyewe na waziri na wenzetu ndani ya wizara tumekaa na development partners. Tumewaambia kuanzia sasa tunatengeneza shopping list. Tutaweka listi hadharani kwamba unataka kuja kuleta fedha ya maendeleo ya mradi kwenye kilimo weka kwenye irrigation weka kwenye seed multiplication as per our requirement weka kwenye mechanization kwa sababu sasa hivi mkitazama budget ya mwaka ya kwetu hii tulopitisha juzi tumekuja na concept inaitwa uh, mechanization hubs kwa nini tumeanzisha mechanization hubs mkulima sio lazima on tractor mkulima anahitaji tractor lakini anahitaji shamba lake lilimwe kwa tractor ndio maana Tanzania tunazungumzia kilimo Vi, lazima tu mechanize vi kilimo tunaenda kumkopesha tractor la milioni mia mtu anaeka moja what is happening anashindwa kulipa mkopo kesho mnakamata ile tractor kwa hiyo tunataka kuanzisha mechanization hubs huko mawilayani private sector wakaweke sisi tumetenga mwaka huu 1 billion shilling kwa ajili ya kuanzisha ya kuweka kwenye equipment za wakulima ku code tractor na, na vifaa vingine vya kilimo tutaweka mbea hii mechanization hub yetu lakini tunataka private sector waje tuweke pamoja mechanization hubs 
Sasa hawa development partner tutawatengenezea shopping lists. Haito kuwa BMGF sijui ifa, sijui nani, nani amekaa kule anatuambia bwana kuna bilioni hamsini hizi kwa ajili ya kutoa elimu na training na environment na impact na assessment. Kila siku tumefanya assessment kwenye nchi Tumefanya training kwenye nchi yetu sana. Tumefanya is enough. Kwa tutatengeneza shopping list kwa hiyo development partner atakwenda kuchukua pale. Ili ni jambo la kwanza tunafanya. Jambo la pili ni lazima tunachukua hatua madhubuti kurudisha confidence ya sekta ya fedha kwenye sekta ya kilimo. Leo hii kwenye nchi yetu tume sekta ya fedha imetoa mikopo ya wastani wa trilioni 16. Only 9% ndio imeenda kwenye sekta ya kilimo ambayo imeajiri asilimia na kitu sabini ya Watanzania ambayo inachangia zaidi ya asilimia tano ya GDP ya nchi. Siji tumeelewana lakini. Kwa hiyo tunachukua hatua za madhubuti. Kwanza kujenga harmony na sekta ya fedha. Sekta ya fedha iwe na imani na sekta ya kilimo. Kwa hiyo tunatengeneza hizo hatua tumeshaanza kukaa na mabenki na mimi kwa dhati kabisa kwa niaba ya Wizara ya Fedha na kwa niaba ya waziri wangu na washukuru kabisa CRDB, INMB, Azania. And I'm saying openly kwamba hizi benki ambazo ni local banks zinafanya kazi kubwa sana kwenye kwenye sekta ya kilimo. Zimeumia lakini zinafanya kazi kubwa. Kwa sisi tunafanya jitihada ya kujenga hiyo confidence kuhakikisha kwamba watu walioko kwenye sekta ya kilimo wakikopa benki kwanza wanakopa kwa masharti yanayofana yanayofa kwa sababu hatuto ruhusu imekopo ya asilimia 20 22 18 19 kwenye sekta ya kilimo na tumekuwa na dialogue na taasisi za fedha uh, lakini namba tu, lazima tunakuja na mpango wa financing on agriculture haiwezekani mkopo wa grocery wewe na mimi tunaenda kukopa grocery wewe una grocery mimi nalima tukienda kwenye counter ya benki kwa afisa mikopo tunakuwa treated the same interest rate the same procedure the same kwa these are two different thing kwa ni lazima credit facility na financing ya agriculture itofautiane na sekta zingine ndio jambo ambalo tunafanya sasa hivi tunafanya study ya si wizara ya kilimo na hii tutaihusisha wizara ya fedha tutaihusisha BOT tumeshaanza kuongea nao na sasa hivi tumekaa na watu wa insurance ku design product za insurance ambazo zitakidhi mahitaji ya kilimo kwa sababu ukimkatia bima mkulima ya kuzalisha tu kwamba bwana eh lipa premium ya shilingi 1500 wewe hapo ukipata hasara chini ya magunia kumi, sisi insurance tutakukava lakini riski za mkulima haziko haziko shambani peke yake riski za mkulima zinaanzia shambani mpaka sokoni na principle basic principle ya insurance ni indemnity kwa hiyo tunatakiwa kumuindemnify mkulima akipata hasara shambani ama akipata hasara sokoni kwa hiyo tumekaa nao zipo proposal mbali mbali ambazo zimekuja ambazo tunajadiliana ndani ya serikali na wenzetu wa private sector ku design product za insurance ambazo zitakidhi mahitaji ya soko na hii itaifanya taasisi za fedha ziweze kupeleka fedha vizuri kwenye sekta ya kilimo kwa sababu leo ukimkopesha mkulima wa avocado mimi nimekuwa nikimtolea mfano mkulima wa avocado au mkulima wa korosho ili mkulima wa avocado aweze kuvuna ni miaka hii Ukienda benki ukichukua mkopo ukipewa shilingi mia, ukipata grace period ya kutokulipa principal maximum ni one year lakini hichi kipindi chote lazima ulipe interest sasa huyu anaanzaje kulipa principal au interest wakati hajaanza kuvuna kwa hiyo lazima tuje na product za mikopo za kilimo ambazo zinafanana na sekta ya kilimo lakini lazima tuihusishe sekta ya fedha na sekta binafsi kwenye ku develop infrastructure za kilimo kuanzia magala kuanzia uh, code rooms zote hizi tumeanza discussion ndani ya wizara ya kilimo namna gani tuweze kufanya jambo jingine ni mfumo wa kodi leo na mimi nitaonyesheni ni namna gani za umoja tu mfano la chai chai tu linaweza kuonyesha impact yake. Kwa hiyo kumchaji kodi mkulima na ni sekta ya chai sawa sawa na grocery, corporate inter, corporate tax wa asilimia ishirini wote. Hapana. Kwa hiyo sisi kama wizara tunayafanyia kazi. Tumetengeneza ecosystem ya ya tea sector. Ukitazama hii drawing 
hii ni sekta ya chai ajira kuanzia shambani yani huyu mkulima wa chai huyu akilvuna chai yake akimaliza kuvuna anamtengenezea ajira transporter kwa hiyo ajira ya kwanza ili aende shambani anamtengenezea anajitengenezea ajira ye mwenyewe anamtengenezea ajira plaka anamtengenezea ajira transporter anamtengenezea ajira input dealer bidhaa hii kisafirishwa ikipelekwa kwenye kiwanda ambacho kinafanya secondary pro, nani primary processing ya tea ajira zinazotengenezwa kutokana na yule mkulima wa shambani kwenye level 1 tu ya production ni transporter factory waajiriwa wa viwandani wazalishaji wa vipuri wazalishaji wa lubricants na service provider wa chakula na vitu vingine huyu akishazalisha hapa anaisafirisha hii chai yake kwenda kwa wale wanaotutengenezea tea blenders ambao wana mixi chai na wenyewe wanatengeneza ajira zaidi ya sita na huyu akimaliza akisha pack chai yake anaipeleka kwenye warehouse logistic hub kwa hiyo mtu wa, wa warehouse na logistics wanapata ajira kutokana na yule mkulima mmoja wa chai halafu tunaenda kwenye export shippings na wengine wote and then tunapokea forex kama nchi kwa hizi ni hatua ambazo tunazifanya ndani ya wizara ambazo ninaamini is a long term journey ni dream uh, ambayo ni lazima tuiyote na lazima ifanikiwe katika nchi yetu because we have all the potential we need we only wakulima wa nchi ni watu committed hauwezi kumkuta mkulima ana zao hili ukienda mtwara mkulima ataanza kuvuna atavuna uh, mbazi atahamia kwenye ufuta atahamia kwenye korosho sije tumeelewana ukienda mzalishaji wa, wa pamba atakuwa na dengu atakuwa na choroko atakuwa na pamba atalima mpunga atalima mahindi all this kwa hiyo lazima tuitazame tunaitazama hii sekta na sasa hivi sisi wizara ya kilimo wizara ya fedha wizara ya, ya, ya viwanda na biashara tunaongea one language kwa ajili ya kuweza kuongeza uh, uzalishaji na kuweza kufikia dream tulionayo it's a long journey na lazima tu, tu, tuifikie umeona ifo tunazofanya sasa hizi za, za transparency kwenye bei tumeanza online platform za TMX watu wanashindana dengu kwa mara ya kwanza imenunuliwa 1300 zipo changamoto yapo matatizo ndio maana tupo kwa ajili ya ku ya kuyatoa haya matatizo labda niseme kwanza wakulima waliokopa kwenye mabenki BOT imetoa imetoa mwongozo wa namna gani ku ease hizi vitu za mikopo na nini na regulations zingine kuipitia kwa watu waliokopa katika mabenki lakini si kama wizara mfano wakulima wengi wanakopa nini kutoka mabenki wengi wanakopa vifaa vya kulimia mfano matrekta kwa sasa hivi sisi tunachokifanya ni kwamba tuna deal na case by case inavyokuja. Wapo watu wanakuta makampuni haya yanayouza equipment yamewanyang'anya tractor kwa sababu ameshindwa kulipa, alikumbwa na mafuriko. Hii kesi zipo sana Morogoro ambalo ili bonde ambalo uh, lilipata mafuriko mengi. Lakini issue ya COVID sisi kwetu kama nchi tukiitazama generally. Uh, tukiacha haya matatizo madogo madogo yanayotokea ya boda yetu na Kenya na vitu vingine na the good thing tu ni kwamba pamoja na kuwa tunasema rais magufuli mkali lakini kuna sometime wewe unajiuliza mtu kama ningekuwa mimi leo na kuna mambo yanafanyika na neighbors wetu ningechukua hatua gani yani unajiuliza kichwani lakini wakulima wa Tanzania sisi tumezalisha chakula cha kutosha neighbors wote watahitaji chakula na ndio maana tumetangaza wizara ya kilimo clearly kwamba watakaoruhusiwa kwenda kununua mazao ya chakula kwa wakulima ni makampuni ya kitanzania tu na watanzania foreigners kama wanataka kununua waingie contract na makampuni ya kitanzania that's number one. watakao export haitokuwa ile ya zamani kwamba mtu anatoka Kongo anakwenda kule ziwa Tanganyika kule mpakani na manyere wapi ananunua mahindi alafu anapakia kwenye boti anaondoka tumesema wanunue wa Tanzania foreigners wakija waende watakutana na serikali za wilaya na mikoa tumeshawapa maelekezo nini cha kufanya na ku identify aggregators wa ndani ambao ndio watakao nunua mazao hatuto ya zuia mazao kwenda nje lakini la pili mazao yetu ambayo yangeweza kuathirika sana na 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 covid ni mazao kama tumbaku
bahati nzuri tulikuwa tayari tumeshakuwa na mikataba toka mwaka jana zao kama pamba mwaka jana mimi mwenyewe niliwaambia wafanyabiashara wa, wa pamba wachukue future contracts ili uh, ku encourage mikataba na kuangalia kwanza kuuza future selling hii ipo lakini zao kama chai lilipata mtikisiko lakini sasa hivi limeanza ku grow price zake zimeanza kwenda juu na sisi kama wizara bado tunaendelea ku observe impact ya ya covid sasa hivi tunao wenzetu uh, na mimi nitumie nafasi hii kuwashukuru sana development partners ambao tunafanya nao kazi um, aspires uh, watu kama uh, USAID watu kama DFDI watu kama uh, Sagot na wengine mfano sasa hivi kuna study inaendelea kuzunguka kwa wakulima na kuangalia what is the what is happening nini kinaendelea uh, tumekufanya study January tumefanya study ingine mwezi March kuangalia nini kinaendelea na ukiangalia uh, ukienda hata kwa waziri wangu tuna kila mmoja wetu kila mwezi tuna hii ripoti yetu sisi ya covid tathmini ya athari ya virusi vya covid hii ni ripoti ya mwezi April ya kwetu Siji we are doing every month na kila wakati wataalamu wetu wa wizara ya kilimo wako on ground kuangalia whether kuna any changes zinazotokana lakini mazao makubwa ambayo yangeweza kuathirika sana kama kahawa uh, bado hatujaona impact ikitokea kubwa kwa sababu pricing ambayo waliipata mwaka jana wakulima naamini kwenye crop wanayoanza kuvuna sasa hivi hawatopata bei chini ya ile walioipata mwaka jana na kuna uwezekano wakapata bei ya zaidi kuliko walioipata mwaka jana uh, zao kama pamba tumeamua kufanya delay techniques kwa hiyo tunalivuta mbele tutaanza kuuza kuanzia Julai na tunaamini kwamba price kama nilivyowaonyesha tumekuwa tukiobserve hii price ilishuka mpaka senti hamsina moja lakini leo iko senti hamsina tisa ya pamba kwa hiyo tunaona growth ya pamba pricing inakwenda juu na hatutokuwa na, na, na big impact kwenye, kwenye, kwenye mazao haya tumbaku imeshaanza kununuliwa according to mikataba ya mwaka jana hakuna kilicho uh, haribika uh, mazao yanayoathirika ni haya mazao ya chakula kama vitunguu nyanya uh, tunaona kuna athari kidogo tunaona kuna athari kwa mazao yetu ya hot culture kwa sababu ya hizi blockage na vitu vya namna hiyo lakini ndio maana umeona tunachukua hatua hizi ku mitigate matatizo madogo madogo ya usafiri ili logistic iweze ku take um, kusiwe na big problem kwa hiyo uh, wakulima wanaokopa uh, tunaamini kwamba wakulima waliokopa na kuvuna mazao watalipa mikopo yao benki bila bila matatizo lakini tunashukuru BOT kwa hatua ilizochukua tunaamini uh, tunaamini kwamba bajeti ya wizara ya fedha ikija uh, dr mpango atan vile uh, bigger we believe kwamba kutakuwa kuna measures ambazo zitakuwepo lazima na na, na nitaka nitoe hofu tu wa Tanzania na kuambia kwamba uh, sekta yetu ya kilimo sasa tunaelekea in a very good direction na kilimo ndio backbone ya kila kitu kuna matatizo ya mitaji kwenye sekta ya kilimo haya ni mambo ambayo tutayafanyia kazi kwa pamoja ndani ya serikali na tunaanza kuchukua hatua participation ya private sector kila siku inazidi kuongezeka uh, kuna matatizo yalikuwepo ya pembejeo uh, mfano sasa hivi tuna ndani ya wizara tunafanya study ya kuanzisha kitu tunaita agricultural seed fund uh, haiwezekani zao ukichukua korosho pamba na tumbaku haya mazao matatu tano over yake ni zaidi ya trilioni moja pointi moja. lakini inapofika wakati wa msimu mkulima hana pembejeo ukienda benki kupata mkopo ni shida kwa hiyo tumekaa chini kupitia vyama vya ushirika tumekaa na taasisi za fedha tuna design product ambayo itakuwa ni agricultural seed fund hii agricultural seed fund ni jambo ambalo bado tunalichakata ndani ya serikali ndani ya wizara na limeshaanza kufanyiwa study na wataalamu wetu hizi fedha tukisha zikusanya kutokana na zao tutaziweka katika uh, one account at uh, BOT ama tunaweza tukanunua TBs au tukanunua na bonds na vitu vya namna hiyo halafu vile vikawa ni collateral ya sekta husika kwamba tunahitaji kujenga magala commercial banks wanakuja au tunaweza tukaziweka kwenye commercial banks as a fixed deposit 
zikawa na specific interests ambayo tunaipata halafu unapokuja kuhitaji input ya sekta mfano unahitaji madawa natumia LC model vyama vinatangaza vinatangaza tenda badala ya kuchukua mkopo wa interest ya asilimia kumi kumna moja, inafunguliwa LC ambayo the cost of money is just 2% kwa hiyo msiku ya mwisho mkulima gharama zake zinafanya nini zinapungua tuna import magunia mengi katika nchi yetu sisi sasa hivi ni aibu tunazao kama mkonge ambao lina good potential tumeshaanza majadiliano ndani ya serikali na ndani ya wizara sasa hivi tunafanya a comprehensive study tukishirikiana na wenzetu wa Tanzania Agricultural Development Bank kwa ajili ya kuli revive zao la mkonge lakini vile vile kufika mahali tuachane kuagiza gunia la korosho katika nchi yetu hatuwezi kuagiza gunia la korosho wakati tuna tuna uwezo wa kuzalisha korosho na ndani ndani ya nchi. Kwa hizi ni hatua ambazo tunazichukua. Tuna Naamini nimetimiza wajibu wangu kwa kipindi hiki cha karibia mwaka. Ikifika Julai uh, itakuwa na mwaka mmoja. Kwa hiyo tume tumelinda heshima za wapiga kura wetu na tumetimiza wajibu wetu kadri ya ambavyo Mwenyezi Mungu ametujalia. Ame na umeuliza nini nimefanya katika jimbo. Katika jimbo langu mimi ninachoshukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba kijiongelea mimi. Uh, wakati nachaguliwa mwaka 2015 kuna mambo ambayo tuliahidi pamoja Wan, kama chama na mimi mwenyewe kama mbunge. Kwa kipindi cha miaka hii mitano uh, tumefanya miradi yenye thamani ya zaidi ya bilioni 5.7 katika katika halmashauri ya mji wa Nzega. Na miradi hii ni miradi ambayo imefanywa kwa mchango wa serikali, nguvu za wananchi na mbunge. Wakati nachaguliwa Nzega maji yalikuwa shida. Naamini nitaenda kuomba kura Mwenyezi Mungu akinipa uhai tatizo la maji likiwa ni historia. Wakati nachaguliwa Nzega tulikuwa hatuna high school. Ninaamini nikirudi ninaenda Nzega nikiwaambia niliwaahidi high school high school ipo. Wakati nachaguliwa Nzega ni moja kati ya wilaya iliyokuwa inafanya vibaya sana katika almashauri ya mji wa Nzega katika sekta ya elimu. Tumefika mahali tukawa wa saba kitaifa miaka miwili iliyopita lakini tumeporomoka kidogo. Uh, na nikienda kuchaguliwa mwaka mbili na ishirini hii kama nitakuwa mgombea na chama changu kikinipitisha na wana CCM wakinichagua ninaenda nikiwa na, na the first boarding school ya wasichana katika mji wa Nzega. Uh, tutakuwa na the first boarding school ya serikali ya form 1 mpaka form 6 ingawa bado hatujaikamilisha ile kitangili tunaendelea na ujenzi. Uh, Nikienda Nzega ninaenda wakati nachaguliwa tulikuwa tunaongelea umeme kata kama mbili tu. Leo nina, nitaenda kwenye uchaguzi mwaka na ishirini, Nzega ikiwa na umeme kata zote za halmashauri ya mji wa Nzega. Uh, nitaenda Nzega nimechaguliwa Nzega ikiwa na lami almost kilomita mbili. Lakini naamini nitafika uchaguzi mwezi wa kumi nikiwa na at least kilomita saba katika kipindi hiki. Uh, tume, tumeanzisha program ya watoto wa Nzega wanaomaliza form 4 ambao wanatoka katika familia maskini kupata elimu. Sisi kama ofisi ya mbunge tunawalipia elimu. Tunawalipia ada without any bila bila wao wazazi wanahangaika na transport na vitu vingine. Lakini school fees zao zote zinalipwa na ofisi ya mbunge. Lakini mimi nimefika hapa kwa sababu tu nilipata advantage ya kwenda shule. Mwenyezi Mungu akajalia nikaenda chuo kikuu nikapata exposure kwa naamini kwamba the first thing ambayo ya kum ya kumliberate mtu ni fursa ya elimu. Kwa hiyo kwa kipindi changu cha miaka mitano tumefanya kazi kubwa sana ya ya ku ya ku ya kuwekeza katika sekta ya elimu. Na hapa tukimaliza mimi nitawapeni summary report ya miaka hii mitano mtaiangalia ya, ya jimbo la Nzega. Na naenda kuchaguliwa Nzega leo. Nimechaguliwa Nzega tukiwa hatuna kituo cha afya. Leo tuna kituo cha afya kata ya kata ya Nzega ndogo. Tumejenga tuna zahanati kijiji cha Mbogwe, tuna zahanati kijiji cha Nhobola. Haya ni maeneo ambayo yalikuwa hayana zahanati. Mfano eneo kama linaloitwa Nhobola ni kijiji. Kuna maeneo yalikuwa hayajui swala la maji katika mji wa Nzega. 
kulikuwa hakuna nyumba za walimu maeneo ya Mwanyagula. Mimi nakumbuka 2015 naenda kuomba kura. Nimeenda shule ya msingi Mwanyagula. Ninaenda kuiangalia ile shule. Ninakuta walimu usiku ndimo wanalala darasani. Asubuhi wanakusanya magodoro, wanayaweka nyuma, wanafungia. Nimeelewa. Lakini leo I'm very proud and very happy nikisema kwamba walimu wa Mwanyagula wana nyumba za kulala. Sijui tumeelewana. Ninaenda leo toka tunapata uhuru nzege ilikuwa mvua ikinyesha kuna pati ya nzege haivuki kwenda kupata huduma leo tunajenga daraja kubwa la urefu wa mita moja. na hili nilimuomba mheshimiwa rais jukwani mwaka 2015 nikamwambia mheshimiwa rais shida yangu naomba unisaidie daraja la lanhobola leo linajengwa daraja pale liko kwenye hatua nzuri kabisa naamini nitaenda kwenye uchaguzi mwaka kumi si daimi daraja la lanhobola na nita, nitasema kwamba tumefanya kazi kubwa sana nzega katika kipindi cha miaka mitano. Na mimi nitumie nafasi hii kuwashukuru kwa dhati kabisa wananchi wa nzega, lakini vile vile ni washukuru madiwani wa baraza la madiwani la halmashauri ya mji wa nzega wakiongozwa na mwenyekiti wangu mzee Jomanga. Hawa watu baraza langu la madiwani lina watu kama nne tu. Ni baraza dogo sana. Ni baraza ambalo tukiingia kwenye kikao lina halikai zaidi ya dakika ishirini. Tunasema mwaka huu malengo yetu ni nini? Nitaenda Nta, kwenye uchaguzi nikiwa tumejenga zahanati sehemu inaitwa Mwanzoli. Ambao kina mama kuja nzega mjini was almost 30 kilometers. Mbali. Nitaenda kwenye uchaguzi nikiwa na zahanati kijiji cha cha Silimka. Hizi zote zilikuwa ni ahadi tulizozitoa mwaka mbili na, na tano. Kwa hiyo nitaingia kwenye uchaguzi Mwenyezi Mungu akijalia mwaka na ishirini hii kama nitateuliwa na kuchaguliwa na chama changu. Nikiwa tumetimiza promise zote ambazo kwa zimetukabili. Tuliahidi kuwa na kuhamisha mji. Leo tunahamisha mji wa Nzega. Kupeleka katika eneo la Kitangili ambako zamani uh, mji wetu ulikuwa concentrated pale mjini. Najua zipo changamoto ambazo zilitokana zimetokana na maamuzi haya kwamba kuna ile stand yetu ya zamani sasa kama imepoa lakini nia yetu ni kuifanya ile stand kwa ya daladala ili ambao daladala za kwenda vijijini ndio mwelekeo wetu tulionao tume tumeamua kwamba tume design eneo kubwa ambalo naamini tutalijenga katika kipindi kijacho nia yetu ilikuwa ni kulijenga mwa kipindi cha miaka mitano lakini hatujafanikiwa ingawa stand imeshahamia imeanza operation lakini parking ya malori bado haija haijakamilika kwa hiyo a uh, ninaamini kabisa kwamba ninaenda kwenye uchaguzi mwaka mwaka huu nikiwa nimewatimizia ahadi zao wananchi walionchagua wali katika halmashauri